வேண்டும் மோடி மீண்டும் மோடி வருகின்ற ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி அன்று சென்னைக்கு வருகை தரும் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் உலகம் போற்றும் உத்தம தலைவர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் என் தனசேகர் மாவட்ட தலைவர் மத்திய சென்னை மேற்கு மாவட்டம் வி ரமேஷ் மாவட்ட பொருளாளர் மத்திய சென்னை மேற்கு மாவட்டம் ஆருத்ரா ஐஎஃப்எஸ்சி மற்றும் ஹிஜாவு பல ஆயிரங்கள் கோடினு சொல்றாங்க அந்த எக்ஸாக்ட் ஃபிகரை நம்மால சொல்ல முடியல குறிப்பா இந்த மூன்று நிறுவனங்கள் எப்படி மக்கள் கிட்ட அவ்வளவு பணத்தை வாங்குனாங்க அதான் நீங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் கொடுங்க நாங்க இந்த வட்டி தாரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதை பார்த்துட்டு பத்து பேர் பணம் முதலீடு பண்றாங்க ஒவ்வொரு லட்ச ரூபாய் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஎஃப்எஸ் வந்து லட்ச ரூபாய்க்கு எட்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அடுத்த ஆர்வத்ரா வந்து லட்ச ரூபாய்க்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குது ஹிஜாவு வந்து லட்சத்துக்கு பதினாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குது நீங்க இது மோசடின்னு சொல்றத விட உங்க சட்ட பையில இருந்து பணத்தை திருடப்பட்டது இன்னைக்கும் நீங்க ஆருத்ரால மிஸ்டர் ராஜசேகர் சார் மேல ஏன் கம்ப்ளைண்ட் ஆகல அப்படின்னா அவர் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சொல்றாரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் குரோஸ் சுட் பி ஃப்ரீஸ்ட் ஆமா இன் மை அக்கௌண்ட் அரௌண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் குரோஸ் லிக்யூட் கேஷ் ஆமா இது போக வந்து நான் இந்த பணத்தை உங்க கிட்ட இருந்து வாங்கின பணத்தை நான் வெவ்வேறு இடங்கள்ல அசட்டாவும் கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கிறேன் அது ஏன் இன்னும் வரல இதெல்லாம் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு நான் திருப்பி கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கைத்தன்மையை இன்னைக்கு வரையும் கொடுத்துட்டே இருக்கிறார் இல்ல கவர்ச்சிகரமான திட்டத்தை அந்த மூணு நிறுவனங்களும் மக்கள் கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க சார் இன்னைக்கு பேங்க்லேயே நம்ம வந்து பர் ஆர்பிஐ நாம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் சிட்டிசனுக்கு செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் பெர் ஆனம் கொடுக்க முடியும் ஆமா ஆனா இவங்க மாசம் பெர் ஆனமே அதான் கொடுக்க முடியும் ஆனா இவங்க பெர் மந்தே லட்சத்துக்கு பதினையாயிரம் எட்டாயிரம் இருபத்தி ஐயாயிரம் சொல்லும் போது அவனும் இந்த சேர்த்து வச்ச காசை வச்சு நம்மளும் அடுத்த ஸ்டேஜ் போயிட மாட்டோமா அப்படின்னு நினைச்சு போறோம் ஆசையை தூண்டுறாங்க அவனுக்கு சிம்பிளா தான் விஷயம் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஒரு லட்ச ரூபா நான் வாங்குறேன் இந்த இதை பணத்தை நீங்க எப்படி வாங்குறாங்கன்னு கேட்டீங்க இல்லையா முதல் எங்களை நம்புங்க நீங்க ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க பாப்போம் அப்படின்னு சொல்றது இப்ப நானே சொல்றேன் நீங்க எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்துருவீங்க கொடுத்த உடனே நான் வந்து மாசம் மாசம் எட்டாயிரம் ரூபா வெள்ளக்கார மாதிரி அதுவும் கொரோனா பீரியட்ல தான் இந்த நிறுவனங்கள்லாம் உருவானது அன்னைக்கு பணத்துக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் பொறுத்த வரைக்கும் வீடு தேடி வீடு தேடி போய் காசு கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா போட்டிருக்கேன் பத்து லட்ச ரூபா திருப்பி வந்திருக்கு நான் இன்னமும் போடுவேன் அவரு ஜெயில விட்டு வெளியிருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு மக்கள் நம்புறாவது நாம் ஏமாற்றப்பட்ட விட்டோம்ங்கிறது அந்த மக்களுக்கே இப்போ வரைக்கும் தெரியலையே ஏன் கொடுத்த கேஸை விட்ரா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க முன்னிறுவத்தை சேர்ந்தாலும் சிறையில இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து யாருமே போய் போலீஸ் போய் கைது பண்ணல அவங்களாவே தான் போய் சிரண்டர் ஆயிருக்காங்க இந்த பின்னணி நாம எப்படி புரிஞ்சுக்க இந்த சீட்டிங் எல்லாம் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கல நான் சைல்ட்ஹுட்டா இருக்கும்போது அரௌண்ட் நைன்டி த்ரீ நைன்டி போர் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சப்போ அன்னைக்கு ஒரு மிதி வண்டி சைக்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் வரும் ஆமா அறநூறு ரூபாய் நீங்க முன்பணமா கட்டி பதினஞ்சு நாள் பொறுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிதி வண்டி தரப்படும் சொல்லிட்டு அன்னைக்கு நான் சொல்றது எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு தொண்ணூத்தி மூணுல இருந்து இந்த சீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாருமே வந்து பணத்தை இழந்துட்டாங்க இழந்துட்டாங்க தான் நினைக்கிறீங்க இன்னைக்கு அவங்க பணம் எப்படி இழந்திருக்காங்கன்னா முதல் உங்ககிட்ட ஒரு லட்சத்தை வாங்கி உங்களுடைய ஆசையை காமிச்சு அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கோல்டை பிளட்ச் பண்ணி அந்த கோல்டு இருக்குன்னா கோல்டு மூலியமா வந்த அமௌண்ட்டை இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லைன்னா உங்களை பர்சனல் லோன் போட வச்சு அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்து இதில் கொண்டு வந்து போட்டிருக்கிறாங்க டே ஒன் ஆன்வர்ட்ஸ் கவுண்டிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் கவுண்டிங்கு இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே எங்க நடந்திருக்கு அப்படின்னா வரவரப்பா இயங்கக்கூடிய சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளுவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் என்னோட சமூக ஆர்வலர் திரு செந்தில் கண்ணன் அறிந்துள்ளார் வணக்கம் சார் வணக்கம் தமிழை சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானுமா இருக்கேன் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் இந்த மாவட்டங்களை சுற்றி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பண மோசடி நடந்திருக்கு அந்த மோசடியே கிட்டத்தட்ட மூன்று நிறுவனங்கள் செஞ்சிருக்காங்க அந்த நிறுவனங்கள் பேரே சொல்றேன் ஆருத்ரா ஐஎஃப்எஸ்சி மற்றும் ஹிஜாவு இந்த மூன்று நிறுவனங்களும் சேர்ந்து மக்களுடைய பணத்தை கிட்டத்தட்ட அது எவ்வளவுன்னு நம்மளால இன்னைக்கு வரைக்கும் கணக்கே பண்ண முடியல அதுல பல ஆயிரங்கள் கோடின்னு சொல்றாங்க அந்த எக்ஸாக்ட் ஃபிகரை நம்மளால சொல்ல முடியல குறிப்பா இந்த மூன்று நிறுவனங்கள் எப்படி மக்கள் கிட்ட அவ்வளவு பணத்தை வாங்குனாங்க அந்த ப்ராசஸ் என்பது எப்படி
நம்ம இந்த நேர்காணல வச்சிருக்கோம் நீ வந்திருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய மாநில அரசு வந்து சில சட்ட திட்டங்களை வந்து கடுமையா கொண்டு போனால் இந்த நிதி மோசடியை வந்து தடுக்கலாங்கிறது என்னுடைய மோசடி எப்படி நடந்திருக்கு மோசடிங்கிறது முத உருவான கம்பெனி வந்து ஐஎஃப்எஸ் ரெண்டாவது தான் ஆருத்ரா மூணாவது தான் இஜாவ் இன்னைக்கு பேசக்கூடிய மூணு கம்பெனிகள் உடைய சீக்வன்ஸ் இதுதான் ஐஎஃப்எஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லட்ச ரூபாய் போட்டா எட்டாயிரம் ரூபாய் மாச மாசம் தரப்படும் சொல்றாங்க ஓகே அதுல இருந்து வெளியே போனவர் தான் மிஸ்டர் ராஜசேகர் இன்னைக்கு ஆருத்ராவோட மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆருத்ரா வந்து அதுல இன்னைக்கு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ட பிறகுதான் நம்ம வந்து அவர் பேர் சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியும் அதனால நம்ம இன்னைக்கு மிஸ்டர் ராஜசேகர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐஎஃப்எஸ் ல இருந்து அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குள்ள டிஸ்பியூட்ல அவர் வெளியே போய் ஓகே அவரு லட்ச ரூபாய்க்கு என்னால இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுக்க முடியும் ஓகே அப்படிங்கிற விஷயம் ஸ்டாண்ட் எடுத்து அவரு ஒரு கேன்வாசிங் பண்றாரு ஓகே இந்த ரெண்டு கம்பெனியை பார்த்துதான் இஜாவுங்கிற ஒரு கம்பெனி உருவாகுது ஓகே நான் லட்சத்துக்கு பதினையாயிரம் ரூபாய் தாரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே சோ இந்த மூணு கம்பெனி எப்படி உருவாச்சுங்கிற விஷயத்த நம்ம முத பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இதுல பாதிக்கப்பட்டவங்க எல்லாருமே பிலோ மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸ் தான் மிடில் கிளாஸ் மக்கள் தான் மிடில் கிளாஸ் மேக்சிமம் மிடில் கிளாஸ் பிலோ மிடில் கிளாஸ் இவங்களோட எண்ணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிறுக சிறுக சேமித்த காசை நம்மளும் அப்பர் கிளாஸுக்கு போயிட மாட்டோமா அப்படிங்கறதுல இந்த கவர்ச்சிகரமான இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு முதலீடு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது போறாங்க அப்பையும் வந்து அவங்க முழு மூலதனத்தையும் போடுறது இல்ல இந்த மூணு கம்பெனியும் பொதுவா சொல்றது இந்த கம்பெனியோட ட்ரெண்ட் எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தூண்டுறாங்க தூண்டுறது அதான் எப்படி தூண்டுறாங்க சார் எடுத்துக்காட்டா நம்ம வந்து படத்தை உடனே போய் பார்க்க மாட்டோம் ட்ரையலர் வெளியிடுவாங்க அந்த ட்ரையலர்ல வரக்கூடிய அந்த ஒரு நிமிஷம் இதை பார்த்து தான் நம்ம படத்துக்கு போறோம் அதே மாதிரி மொத நீங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் கொடுங்க நாங்க இந்த வட்டி தாரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இத பாத்துட்டு பத்து பேர் பணம் முதலீடு பண்றாங்க ஒவ்வொரு லட்ச ரூபாய் ஒரு ஆஃப் ஆஃப் மைண்ட்ல தான் பண்றாங்க ஓகே அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஎஃப்எஸ் வந்து லட்ச ரூபாய்க்கு எட்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அடுத்த ஆர்வத்ரா வந்து லட்ச ரூபாய்க்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குது ஓகே அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இஜாவு வந்து லட்சத்துக்கு பதினாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குது நீங்க இது மோசடின்னு சொல்றத விட உங்க சட்ட பையில இருந்து பணத்தை திருடப்பட்டது மக்களால போய் காசு கொடுக்குறாங்க அதாவது மக்கள் வந்து அவங்க கொடுக்கக்கூடிய கமிட்மெண்ட் எல்லாம் இவங்க தூண்டுதலின் பேரில் இவங்க கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க கொடுக்கும் போது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க தாமரை உங்க சட்ட பையில இருக்க ஒரு லட்ச ரூபாவை நீங்க முதலீடு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் முதலீடு பண்ணும் போது உங்களுக்கு மாச மாசம் எட்டாயிரம் ரூபாய் தந்துடுறாங்க மாச மாசம் எட்டாயிரம் ரூபாய் தரும்போது என்னைக்குமே நீங்க என்னதான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணாலும் இந்த சாட்டிஸ்பாக்ஷன் பீப்புள் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் அதாவது அந்த எட்டாயிரம் ரூபாய் நீங்க அனுபவிக்கிறீங்களா ஒரு லட்ச ரூபா போட்டு நீ உங்க வாய் மூலியமாக உங்களுடைய சுற்றுவட்டாரங்களும் சொல்லும் போது அங்க கஸ்டமர்ஸ் ரைஸ் ஆகுறாங்க உள்ள போறாங்க இப்படிதான் உள்ள போறாங்க இதை மேலும் கவரணும் அப்படிங்கிற இன்னும் கஸ்டமர்ஸ் லைனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த மொத இப்ப நீங்க தாமரையே வந்து ஜாயின் பண்றீங்க நீங்க மொத ஒரு லட்ச ரூபா போட்டிருக்கீங்க சார் நீங்க இதை நல்லா பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களையே அறியாம உங்களுக்கு ஒரு டார்கெட்டும் கொடுக்குறாங்க எத்தனை கஸ்டமர் ஓ நீங்க டீம் லீடர் ஓகே அதாவது நீங்க மாசம் இவ்வளவு அச்சீவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க டீம் லீடர்ல இருந்து சீனியர் விபி ஆவீங்க சீனியர் விபி ல இருந்து வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆவீங்க வைஸ் பிரசிடென்ட்ல இருந்து டைரக்டர் ஆவீங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த மேனேஜிங் டைரக்டர்ஸ் எல்லாமே உங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்றாங்க ஓகே அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு எம்எல்எம் கம்பெனி மாதிரி எம்எல்எம் கம்பெனியே தான் மாதிரி எல்லாம் கிடையாது எம்எல்எம் கம்பெனியே தான் சரி அதாவது இதெல்லாம் தாண்டி நீங்க ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் மார்க்கெட்டிங் வந்து மூணு வகைப்படும் ஒண்ணு வந்து கான்செப்ட் செல்லிங் கான்செப்ட் செல்லிங்கிறது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பலன் வந்து நீண்ட காலம் கழித்து தான் கிடைக்கும் அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு மோசடிகளும் அது வந்து அந்த மாதிரி மோசடிகள் நடந்திருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் அடுத்து ரெண்டாவது வகை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பொருளை கொடுத்து இந்த பொருளுக்கு விலை இது இதை நீங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க இந்த பொருளுடைய இதை நீங்க நல்லா இருந்ததுன்னா இதுதான் இதை நீங்க ப்ரமோட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்சென்டிவ் இருக்கு
அதுல வந்து நீங்க எங்க கிட்ட வாங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய வெஹிக்கிள் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்கறது அதுல ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு திருப்பி உங்க மூலியமா ரெஃபரன்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் வந்தா அதுல உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் அடிஷனலா தாரோ அப்படிங்கிற இது இந்த மூணு மெத்தடு தான் இப்ப இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங்ல எழுதப்படாத ஒரு விஷயம் ஆனா இதுக்கு ரெலவெண்டா பினான்சியல் சீட்டிங் உங்களுக்கு சரியான அந்த பிராமசிரிய வந்து நான் என்னைக்கு வயலேட் பண்றேனோ இது பண பரிவர்த்தனையா தான் நடக்குது அது சீட்டிங்ல வந்துடும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த வே அதாவது இந்த வழியில தான் இந்த மூணு கம்பெனியும் உருவானது இந்த விஷயத்துல வந்து அடிப்படையில இப்ப உங்களுடைய ஆபீஸே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு திடீர்னு ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்வு நடக்குது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் ஒரு வந்து ஒரு போலீஸ் குடும்பத்தை சார்ந்து வளர்ந்தவன் எங்க குடும்பத்திலையும் பியூரோ கிரேட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அதனால எனக்கு அது டெக்னிக்கலா தெரியுங்கிறதுனால சொல்றேன் அந்த லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்க நபர்கள் இங்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க நிச்சயமா ஐஏஎஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கும் முத வந்து போலீஸுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இருப்பாரு மினிமம் ஒரு நாலு எஸ்ஐ இருப்பாங்க ஒரு எட்டு எஸ்எஸ்ஐ இருப்பாங்க ஒரு பதினாறு ஹெட் கான்ஸ்டபிள் இருப்பாங்க ரிமைனிங் நம்பர் ஆஃப் கான்ஸ்டபிள்ஸ் இருப்பாங்க ஹைவே பேட்ரோல் இருக்கு டூ வீலர் பேட்ரோல் ஹைவே பேட்ரோல் இல்லை டூ வீலர் பேட்ரோல்ஸ் இருக்கு ஸோ அவங்க மூமெண்ட்லேயே இருக்கும்போது இங்கே என்னடா ஒரு வித்தியாசமான க்ரௌட் இருக்கு ஏன் இந்த இது விஷயத்த உங்கள்கிட்ட சொல்றேன்னா ஆர்வத்துறால நைட்டெல்லாம் போய் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க ஓகே விடிய விடிய ஆஃபீஸ் எங்கே விடிய விடிய ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்கு அப்படிங்கும் போது ஏன் லோக்கல் பிஎஸ்க்கு தெரியலையா அப்படிங்கிறது கேள்வி நம்பர் ஒன்று ஓகே ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் செக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு நபர் இருப்பாங்க அந்த ஐஎஸ்க்கு அவங்களுடைய ஐஎஸ்க்கு தமிழ்ல வந்து நுண்ணறிவு பிரிவு இந்த நுண்ணறிவு பிரிவுல வந்து அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஜோலி செக்ஷன்ல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற தகவலை சேகரித்து அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் எஸ்ஐ உண்டு இன்ஸ்பெக்டர் உண்டு டிஎஸ்பி உண்டு எஸ்பி உண்டு ஐஜி உண்டு இன்னைக்கு கரண்ட் சினாரியோல வந்து ஏடிஜிபி டிசிக்னேஷன்ல இன்ட்டும்பாங்க உண்டு இங்க தகவல் ஏன் பரிமாறல அப்படிங்கிறது முத கேள்விக்குறி ஏன்னா இந்த கம்பெனிகள் எல்லாமே வந்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாசத்துலயே ஒரு ஒரு சேர்ந்து நடந்த விஷயம் கிடையாது இது நியர்லி த்ரீ இயர்ஸ் மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் மூணு வருஷமா நடந்திருக்கு மூணு வருஷமா ஒவ்வொரு கம்பெனியும் நடந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி மூணு கம்பெனியுமே ஒரே நாள்ல திவால் ஆகல முத திவால் ஆனது ஆருத்ரா அப்ப ஆருத்ரா திவால் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அடுத்து இதே மாதிரி ரிலவெண்டானா என்ன இருக்குன்னு பாக்கணுமா வேண்டாமா அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஆருத்ரா திவால் ஆகி அதாவது மோசடி செய்து அவங்க வெளியே மோசடி எல்லாம் சீட்டிங் பண்ணி வெளியே போறாங்க சீட்டிங் பண்ணி வெளியே போய் திட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறுல இருந்து எட்டு மாத காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் ஐஎஃப்எஸ் வெளியே போறாங்க நிர்வாகம் என்பது ஒரு மோசடி பண்றாங்க அது வந்து ஹெட்டுக்கு வந்து எல்லாருமே காசு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நடுவுல சில மீடியேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க மூலமா இன்வெஸ்ட் பண்ணி மேல போக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அப்படி அந்த நடுவுல சில பேர்லாம் இருப்பாங்களா இந்த ஆப்ரேஷன் எப்படி எங்குது நீங்க கேட்ட முதல் கேள்வியிலேயே ஒரு விஷயம் இருக்கு அதுல இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்கணும் ஏ லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தெரியல லோக்கல் ஐஎஸ்க்கு தெரியல அப்படிங்கிற விஷயத்த என்னுடைய சொந்தக்காரங்க நண்பர்கள் மூலியமா விசாரிக்கும் போது அவங்க சொன்ன விஷயம் என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வந்தா தான் நாங்க இதுக்குள்ள வர முடியும் ஓகே அதர்வைஸ் நாங்க எப்படி அதுக்குள்ள போக முடியும் ஓகே இந்த பதில் வந்து இப்ப நீங்க ரெண்டாவதா கேட்ட கேள்விக்கான தொடர் கதை என்னன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க அந்த கம்பெனியை ஆரம்பிக்கும் போது இண்டிவிஜுவல் நேம்ல ஆரம்பிக்கல அவங்க ஒரு கம்பெனியா தான் ஃபார்ம் பண்றாங்க டின் நம்பர் வச்சிருக்காங்க ஜிஎஸ்டி வச்சிருக்கிறாங்க அந்த கம்பெனிக்கு வந்து பேன் நம்பர் வச்சிருக்கிறாங்க அவங்க வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி பண வசூல் பண்ணுறோம் இதில் முதலீடு பண்ணுறோம் இதில் இருந்து வரக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸில் நாங்கள் இத்தனை பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிறோம் இத்தனை பர்சன்டேஜ் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு கொடுக்குறோம்னு சொல்கிறாங்க இப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் எப்படி அதுக்குள்ள நுழைய முடியும் அப்படிங்கிறது அவங்க சொல்லக்கூடிய பதில் இது ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இதில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கம்பெனி கொடுக்கலையா யாருக்கா 
கம்ப்ளைண்ட் வந்து என்றைக்குன்னா கம்பெனி தி வெளியே போய் அவனுக்கு என்றைக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வரலையோ அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க அவேர் ஆகுறாங்க அதுவும் வந்து உங்களுக்கு உடனே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல அவங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டவுன் லைன் அவங்க யார்கிட்ட பணம் கொடுத்தாங்களோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டு மாதத்தில் கிடச்சிரும் மூணு மாதத்தில் கிடச்சிரும் நம்ம கம்பெனி வந்து ப்ரைவேட் லிமிட்டட் ஆகுது நம்ம வந்து அப்ராடில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் கூடுது அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு டிஸ்கவுண்டிங் கேம சொல்லி நாள்களை கடத்துறாங்க இல்லை இன்னும் எனக்கு இன்னொரு கேள்வி இருக்கு நான் வந்து ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி இந்த ராஜரத்னம் ஸ்டேடியம்ல இந்த ஆருத்ரா மோஸ்ட்ரீட்ல பாதிக்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் டோக்கன் கொடுத்தாங்க ஸோ அப்போ நான் வந்து மக்கள்கிட்ட நான் வந்து ஒரு செய்தி சேகரிக்கிறதுக்காக நான் அங்கே போயிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் ஏன் வந்து எல்லார்ட்டையும் பேசும்போது அதை ஓனரை நம்புகிறாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த ஓனரை என்பதை கடவுள் மாதிரி பார்க்குறாங்க இது வந்து போலீஸ்க்கெலாம் தேவையில்லை நாங்கள் நாங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோமா அப்படின்னு கவர்மெண்ட் மீது குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க மக்கள் இன்னமும் அந்த ஆருத்ரா கம்பெனி ஓனரை மக்கள் நம்புகிறாங்க அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு அவர் இதுக்கு பதில் வந்து நீங்கள் கேட்ட முதல் கேள்வியிலே இருக்குது எப்படி மக்கள் ஏமாறுறாங்கிறீங்களே அந்த கவர்ச்சி அந்த நம்பிக்கைத்தன்மை மொதல் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்ட் அப் பண்ணுறாங்க அவங்க உங்ககிட்ட வாங்குற அமௌண்ட்ல நாங்க இன்வெஸ்ட் பண்றோம் இதுல இவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் வருது இதுல இவ்வளவு ஷேர் கம்பெனிக்கு எடுத்துக்கிறோம் இவ்வளவு ஷேர் உங்களுக்கு கொடுக்கறோம் மீத அமௌண்ட வந்து ஆர்பனேஜ் கொடுக்கறோம் எஜுகேஷனுக்கு கொடுக்கறோம் அது போக பிரபலமான நபர்கள் கிட்ட கூட இந்த போட்டோஸை எடுத்துக்கிறாங்க இந்த காலகட்ட பீரியட்ல வந்து கொரோனா நீ கொரோனாங்கிறது ஒரு ஒரு கொடிய நோய் வந்தது அதுக்கு பணம் ஸ்பான்சர் பண்ணதாக இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் சொல்லி அவங்களுடைய அந்த பில்டிங் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் என்றைக்குமே வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸில் இதில் இதில் மிகப்பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி இவங்க தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க எடுத்தோன்னே இவங்க ப்ராஃபிட் மோட்டிவாக போகல மொதல் ரிலேஷன்ஷிப் பில்டப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பில்டப் பண்ணதில் வந்து இந்த பாமரம் அதாவது இந்த மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் அதை நம்பிடுறாங்க ஏன்னா ஒன்று டெட் எண்டில் எது ரொம்ப கீழே இருந்தாங்கன்னா எனக்கே சொத்துக்கு வழி இல்லை என் காசை நான் முதலீடு போட்டிருக்கிறேன் இந்த காசுலேருந்து வரக்கூடிய வருவாயை வந்து எனக்கு கொடுக்காம என் அங்கெல்லாம் கொடுக்குறேன்னு கேட்பான் அப்பர் கிளாஸில் இருக்கிறவங்க என்ன நினப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் முதலீடு போட்டால் எனக்கு தானே ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கணும் நான் வந்து நான் நேரடியாக நான் வந்து தொண்டு நிறுவனங்களுக்கோ பாமர மக்களுக்கும் நான் செஞ்சுக்கிறேன் நீ என் காசை வச்சு ஓம் கம்பெனி பேரைய நீ வளர்த்துக்கணும்பாங்க ஆனால் மிடில் கிளாஸ் அண்ட் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் பிலோ மிடில் கிளாஸு சரி இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த நம்ம நேரடியாக பண்ண முடியாது பட் இவங்க அதை எடுத்து பண்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்துல இவங்க அவங்க மேல மேலும் மேலும் ட்ரஸ்டினஸ் கூட்டிடுறாங்க இன்னைக்கும் நீங்க ஆருத்ரால மிஸ்டர் ராஜசேகர் சார் மேல ஏன் கம்ப்ளைண்ட் ஆகல அப்படின்னா அவர் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சொல்றாரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் வுட் பி ஃப்ரீஸ்ட் இன் மை அக்கௌண்ட் அரௌண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் இது வந்து லிக்விட் லிக்விட் கேஷ் இது போக வந்து நான் இந்த பணத்தை உங்க கிட்ட இருந்து வாங்கின பணத்தை நான் வெவ்வேறு இடங்கள்ல அசட்டாவும் கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கிறேன் அது ஏன் இன்னும் வரல இதெல்லாம் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு நான் திருப்பி கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கைத்தன்மையை இன்னைக்கு வரையும் கொடுத்துட்டே இருக்கிறார் ஓகே அந்த வாய்ஸ் நோட் கூட பிரபலமா பரவியது அந்த குரூப்ல அந்த இதுல இந்த இது வந்து எப்படின்னா மக்களை கவரக்கூடிய ஒரு கவர்ச்சி தான் இப்ப நம்ம ஒரு படத்துல வந்து ஒரு குட் அதாவது நீங்க ஒரு வார்த்தை அடிக்கல சொல்றீங்க கவர்ச்சிகரமான திட்டம் கவர்ச்சிகரமான திட்டம் சொல்றீங்க அப்படி என்ன கவர்ச்சிகரமான திட்டத்தை அந்த மூணு நிறுவனங்களும் மக்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க சார் இன்னைக்கு பேங்க்லேயே நம்ம வந்து பர் ஆர்பிஐ நாம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் சிட்டிசனுக்கே செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் பர் ஆனம் கொடுக்க முடியும் ஆனால் இவங்க மாதம் பர் ஆனமே அதான் கொடுக்க முடியும் ஆனால் இவங்க பெர் மந்தே லட்சத்துக்கு பதினையாயிரம் எட்டாயிரம் இருபத்தையாயிரம் சொல்லும் போது அவனும் இந்த சேர்த்து வச்ச காசை வச்சு நம்மளும் அடுத்த ஸ்டேஜ் போயிட மாட்டோமா அப்படின்னு நினச்சி போகிறான் ஓகே ஆசையை தூண்டுறாங்க அவனுக்கு சிம்பிளாக தான் விஷயம் ஆனால் கண்ணு முன்னாடி ஏகப்பட்ட ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு வட்டியை கொடுக்க முடியாதுன்னு தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது மக்கள் சாராசாரியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களே காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு பிரைவேட் ஃபினான்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதாவது நம்ம அந்த கம்பெனி நேம்ஸ்லாம் சொல்ல வேணாம் நம் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் கோல்டை பிளச் பண்ணும் நான் ஒரு நேஷ்னலைஸ் பேங்க்கில் போனாலுமே மினிமம் எட்டு கையெழுத்து போட்டால் தான் உங்களுக்கு உங்களுடைய கோல்டை பிளச் பண்ணி அமௌண்ட் வரும் ஆனால் இன்னைக்கு பிரைவேட் ஃபினான்ஸ் பண்ணுறவங்க வீட்டு முன்னாடி இருந்து ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு ஒரு நாலு கையெழுத்தை வாங்கிட்டு உங்கள் பேன் கார்டையும் ஆதார் கார்டையும் வாங்கிட்டு பணம் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதில் ரொம்ப பேர்த்துக்கு தெரியல அது
நாங்கள் கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி சிக்ஸாக் ஆகிறது இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சம்திங் வந்திருக்கு அது ஒன்று சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இந்த இஜாவுலெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங்காகவே அவங்க லோக்கலில் பண்ணாங்களோ இல்லையோ நைஜீரியாவில் போய் என்ன கிணறு இருக்குது துபாயில் என்ன கிணறு இருக்குது அங்கே ரெண்டு பிளாக் ஹார்ட்ஸ் அந்த பாட்டி வச்சுட்டா அந்த பின்னாடி உண்மையிலேயே அங்கே போனாங்களாங்கிறது தெரியல இல்லை பின்னாடி அந்த மாதிரி சீனரி வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி அவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகே ஓகே ஸோ இதில் எல்லாம் நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்குங்கிறது நீங்கள் சாதாரண மனுஷன் தெரியும் இன்னைக்கு குரூட் ஆயில் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்குறோம் அதை நம்ம வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு இதில் என்ன மார்ஜின் கிடைக்கும் கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் என்ன நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் இன்றைக்கி இதே ப்ரைவேட்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கினீங்கன்னா என்ன ஃபை என்ன ஃபைனு இந்த இதெல்லாம் அவங்க அதாவது ஒரு சீக்வன்ஸ் கொண்டு வராத ஒரு விஷயத்தை இவங்க மைனஸை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றி மக்கள்கிட்ட காமிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் எல்லாம் நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அங்கே பில்டிங் நடந்து வந்துட்டு இருந்தது அந்த பில்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபண்டு இல்லாததுனால் ஸ்டாப் ஆயிருக்கு அங்க உங்க பணத்தை நாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அந்த அங்க இருந்து ஹாஸ்பிட்டல் ரன் ஆயிருச்சுன்னா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் மட்டும் கிடையாது உங்க குடும்பத்தாருக்கு கூட ஏதாவது நோய் வாய்ப்பட்டா கூட உங்களுக்கு கன்சஷன் இருக்கு எங்கெல்லாம் போய் பேச முடியுமோ எங்கெல்லாம் கவர்ச்சிகரமான திட்டத்தை அறிவிக்க அதாவது கவர்ச்சிகரமான விஷயங்களை சொல்ல முடியுமோ எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்லிடுறாங்க மக்களை ஏமாத்திருக்காங்க பிரெயின் வாஷ் தான் பிரெயின் வாஷ் மாதிரி எல்லாம் இல்லை இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஒரு லட்ச ரூபா நான் வாங்குறேன் இந்த இதை பணத்தை நீங்க எப்படி வாங்குறாங்கன்னு கேட்டீங்க இல்லையா முதல் எங்களை நம்புங்க நீங்க ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க பாப்போம் அப்படின்னு சொல்றது இப்ப நானே சொல்றேன் நீங்க எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்துருவீங்க கொடுத்த உடனே நான் வந்து மாச மாசம் எட்டாயிரம் ரூபா வெள்ளக்கார மாதிரி அதுவும் கொரோனா பீரியட்ல தான் இந்த நிறுவனங்கள்லாம் உருவானது அன்னைக்கு பணத்துக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஆறுதிராய்ச்சி பொறுத்த வரைக்கும் வீடு தேடி வீடு தேடி போய் காசு கொடுத்துருக்காங்க வீடு தேடி போய் காசு கொடுத்துருக்காங்க அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் சில கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபல நிபுர ஒரு நிறுவனம்லாம் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா என் கம்பெனியில் நீ வேலை பார்க்குற உனக்கு டபுள் தி பேமெண்ட்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அன்னைக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு எதுவுமே கிடையாது நம்ம வெளியே எங்கேயுமே மூவ் பண்ண முடியாது நம்ம இந்த நாங்கள் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறோன்னு இந்த ரொம்ப அத்தியாவசிய தேவைங்கிறத காமிச்சு நம்ம அந்த ரிலாக்ஸேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ நம்மளுடைய செலவு குறையுது அந்த அமௌண்ட்டை சேவிங்ஸாக இருக்கிறதையும் இது ஒரு அந்த அமௌண்ட்டு இதில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகே அதாவது ஒட்டு மொத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் அந்த கம்பெனிகளில் போட்டிருக்காங்க போட்டிருக்காங்க இப்போ உங்ககிட்ட நான் ஒரு லட்ச ரூபா வாங்குறேன் அஞ்சு மாதம் ஐ மீன் மூணு மாதம் இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா கரெக்டாக கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐஎஃப்எஸ்ல இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா மாதம் எட்டாயிரம் ரூபா மணிக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா ஆறுத்துரூவாவை பொறுத்தவரை ஒரு மாதத்துக்கு இருபத்தாயிரம் ரூபான்னா மூணு மாதம் எழுபத்தாயிரம் ரூபா உங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டேன்னா இந்த பாமர மக்கள் அந்த பணத்தையும் சிறுக சிறுக சேமித்து அதையும் முதலீடா தான் உள்ள கொண்டு போய் போட்டிருக்கிறாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டையும் இன்வெஸ்ட்மெண்டா உள்ள போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா நம்ம ஒருத்தன் உங்களையே தாமரையவே எடுத்துக்குவோமே தாமரை வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு இங்க இருந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி மாமா மச்சான் அண்ணன் தம்பி மாமனார் அண்ணன் தம் இந்த மாதிரி எல்லாத்திட்டையும் சொல்லி அவங்ககிட்ட இருந்து ஃபண்டை கலெக்ட் பண்ணி இந்த மோகத்தை உங்க மூலியமாக மோகத்தை அதை தான் நான் மோடியே உங்ககிட்ட சொன்னேன் வேட் ஆஃப் மோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து அது மூலியமாகவும் பணத்தை எடுத்துருக்கேன் ஓகே நான் இல்லை அந்த ஒருத்தர் நான் சந்திச்சேன் அவரே சொல்லியிருக்காரு நான் வந்து ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா போட்டிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு பத்து லட்ச ரூபா திரும்பி வந்திருக்கு நான் இன்னமும் போடுவேன் அவரு ஜெயில விட்டு வெளியே நான் வந்து ஐஎஃப்எஸ்ல நான் வந்து ஆறுத்துறாவே அந்த அளவுக்கு மக்கள் நம்புறாங்க அதாவது நாம் ஏமாற்றப்பட்ட விட்டோம்ங்கிறது அந்த மக்களுக்கே இப்போ வரைக்கும் தெரியலையே ஏன் கொடுத்த கேஸை விட்ரா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படியா ஆறுத்துறா மேல எத்தனையோ பெட்டிஷன்ஸ் கொடுத்து அந்த பெட்டிஷன் வந்து இல்லை எங்க ராஜசேகர் சார் வெளியே வந்துட்டாரு எங்க நாங்க போட்ட முதலீடை திருப்பி தருவாருன்னு சொல்லிட்டு அவரை நாங்க எங்க வழக்குகள் இருக்கிறதுனால தான் அவரனால அவருடைய கம்பெனியை ரன் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி வழக்குகளே ஏகப்பட்ட வழக்குகள் விட்ரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க பெட்டிஷனர் வாபஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அந்த நம்பிக்கைத்தன்மை இப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து சிவன் பிடிக்கும் முருகர் பிடிக்கும் ஜீசஸ் பிடிக்கும் அல்லா பிடிக்கும் அந்த அளவுக்கு இவங்க ரியாக்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ராஜசேகர நம்புறாங்க நம்புறாங்
அறநூறு ரூபாய் நீங்கள் முன்பணமாக கட்டி பதினஞ்சு நாள் பொறுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிதி வண்டி தரப்படும்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு நான் சொல்கிறது எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து இந்த சீட்டிங் நடந்துட்டுருக்கு சரி நம்ம மாநில அரசும் மத்திய அரசும் வந்து இந்த இதை ஸ்ட்ராங்காக இந்த மாதிரி சீட்டிங் நடக்கிறத அன்னைக்கே புள்ளி வச்சுருந்தாங்க சட்டத்தை வரையறுத்திருந்தாங்க வல்லுநர்கள்கிட்ட கேட்டு அப்படின்னா இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய சீட்டிங் நடந்திருக்காது நடந்திருக்காது இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப பேர்த்துக்கு இது சீட்டிங்காக ஸ்கேமான்னு தெரியாமே நம்ம மக்கள் ஓடிட்டு இருக்காங்க இது வந்து அறியாமை இந்த இடத்துல இன்றைய மாண்பு மிகு தமிழக முதலமைச்சர் வந்து இந்த விஷயத்தை சீரியஸாக எடுத்து உயர்திரு டாக்டர் சைலேந்திரபாபு இயக்குனர் ஐயாட்ட வந்து இம்மிடியட்டாக ஆக்ஷன் எடுங்கன்னு ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கிறாரு அந்த உத்தரவின் அடிப்படையில் வந்து டாக்டர் சைலேந்திரபாபு சார் வந்து இந்த கேசஸ் எல்லாமே இஓடபிள்யூக்கு தான் வருது இஓடபிள்யூக்கு முதலமைச்சர் என்னும் பெறப்பட்ட உத்தரவின் படி இவர் சட்ட ரீதியான விஷயங்களை இங்கே செய்கிறாரு நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த நபர் ஓகே இஓடபிள்யூ சிசிபி சிஆர்பி இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லைட் டூட்டி ரொம்ப ஏஜ்டு பீப்புள்ஸ் தான் அங்கே இருப்பாங்க இங்கே எல்லாம் ஒர்க்கிங் எப்படின்னா திங்கக்கிழமையிலேருந்து வெள்ளிக்கிழமை வரையும் தான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் திங்கக்கிழமையிலேருந்து வெள்ளிக்கிழமை வரையும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி ரொம்ப பேர்த்துக்கு தெரியாது சனி ஞாயிறு லீவு அந்த சனி ஞாயிறு வந்து யாராவது ஒரு ஆள் தான் அங்கே டியூட்டியில் இருப்பாங்க இங்கே வந்து யூனிஃபார்ம் போட தேவையில்லை வேலை நேரம் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா காலையில் ஒம்போதே முக்கா பத்து மணிக்கு போவாங்க நாலரை மணிக்கு வெளியே போயிடுவாங்க ஆனால் இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு இது வந்து லாங் ஸ்டாண்டிங் அதாவது ரொம்ப காலமாக ஒரு காவல்துறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷத்துக்கு மேலே ஒரு இடத்துல வேலை பார்த்தாங்கன்னா உங்களை டிரான்ஸ்ஃபர் போடுவாங்க ஆனால் இந்த விங்கில் இருந்தவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஒம்போ பத்து வருஷம்லாம் மினிமம் ஹார்லி ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸில் இருந்திருக்கிறாங்க ஓகே ஆனால் டாக்டர் சைலேந்திரபாபு ஐபிஎஸ் சார் வந்து என்ன பண்ணார்னா அந்த லாங் ஸ்டாண்டிங் ஃபுல்லாக முதல் ரஷ்வர் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபரை போட்டுட்டு யங்ஸ்டர்ஸ் டீம் உள்ள ஓகே எல்லாருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் லெவன் பேட்ஜு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் பேட்ஜு எஸ்ஐஸ் எல்லாமே எங் பிளட் எங் பிளட்டை கொண்டு வந்து போட்டாங்க போட்டு இதை பண்ணுங்கன்னு அவர் அடுத்த டிக்டேட்டிங் கொடுத்து ஓகே எந்த அளவுக்கு ப்ராசஸ் இருக்கு எந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதில் இன்னொரு அருமையான விஷயம் இஓடபிள்யூல இருக்கக்கூடிய பியூரோ கிரேட் மிஸ்டர் அபின் மொடாக் தினேஷ் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவான பர்சன் ஓகே பயங்கர ஆக்டிவ் ஏன்னா அவரை வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ டைம்ல அர்லி டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் மதுரை டிசி எல்லாண்டோ அதாவது மைக் டென் சொல்லுவாங்க ஓகே அங்கே நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறார் இன்றைக்கு வரையும் அவருடைய ஒர்க்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு எல்லாமே வந்து தமிழக அரசாங்கம் பண்ணியிருக்கு அந்த சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு கீழே வரும்போது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வேலை பழுவின் காரணமாக மேலேருந்து இதை வேகமாக முடிக்கணுங்கிறதுக்காக இவங்க சீக்வன்ஸே பண்ண முடில ஏன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனியில் இழந்தவங்க திட்டத்திட்ட ஒரு லட்சம் பேர் சுமார் ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சத்துக்கு மேல ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேல இருக்கா மூணு கம்பெனி சேர்த்தா ஒவ்வொரு கம்பெனிலும் அப்பனா மூணு லட்சம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு லட்சம் வச்சுக்கலாம் நாலு லட்சம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஒவ்வொரு நபர்கள்ட்டையும் வாங்கக்கூடிய பெட்டிஷன் இருக்கு அதாவது வேலை பழுவுனா இதுதான் உண்மையான விஷயம் இந்த பெட்டிஷன் வாங்குறது ரொம்ப டீடியஸான வேலை பெட்டிஷன் வாங்கணும் அதை சீக்வன்ஸ் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க என்ன இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும் போது மொதல் ஒரு லட்சரூவா போட்டவன் வந்து பத்து மாதம் இப்போ ஆறுத்து ரூபா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாலு மாதத்துலேயே அவன் முதல் வந்துடும் ஒரு லட்ச ரூபா எடுத்துருவான் எடுத்துருவான் அதே இது வந்து ஐஎஃப்எஸ்ன்னு போனீங்கன்னா பத்து மாதம் பா பன்னெண்டு மாதத்தில் ரிட்டர்ன்ஸ் எடுத்துருவான் அதுக்கப்புறம் முதலீடு போட்டவன் தான் பாதிக்கப்பட்டிருப்பான் இதில் இதை ஸ்வீக்வன்ஸ் பண்ணணும் அடுத்து ஹிஜாவு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கேயும் ஹிஜாவுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டிசம்பர் வரையும் நாங்கள் எங்கள் மூலிமா நாங்கள் விசாரித்த அளவில் டிசம்பர் வரையும் மேல அளவுக்கு அதாவது மேனேஜிங் டைரக்டர் பணம் போனதாக சொல்கிறாங்க இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரி யார் மிஸ்டர் சவுந்தரராஜன் தான் சொல்கிறார் இன்றைக்கி ரிமாண்டில் இருக்கார் அவர் சொல்கிறாரு இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரி இருந்து என்னுடைய டேரக்டர்ஸ் யாரும் கம்பெனிக்கு பணம் கேட்டவில்லை ஓகே கீழே உள்ளவங்களும் ஏமாத்திடுறாங்க எனக்கு பணம் வரலன்னு ஒரே வார்த்தை நம்ம சார் என்ன அவர் வந்து எனக்கு கீழே இருக்கிறவங்க என்னை ஏமாத்திட்டாங்களா சொல்ல எனக்கு பணம் வரல என்னுடைய கம்பெனி டவுன் லைன் வந்து நான் மேனேஜிங் ட
இன்னொரு கேள்வி இருக்கு சார் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இந்த நோட்டு நீங்கள் எடுத்தீங்க அதாவது இவ்வளோ பெரிய ஒரு அமௌண்ட்டு வேலைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு விளம்பரம்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க போலீஸ் என்ன பண்ணுச்சு நீங்கள் ஒரு வார்த்தை கேட்குறீங்க இங்கே நடக்கக்கூடிய எல்லாம் பெரும்பான்மையான டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் தான் அதை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டால் ஈஸியாக இது பண்ண முடியும் அவங்க வந்து ஒரு பேங்க் நினச்சாங்கன்னா ஒரு நிறைய அமௌண்ட் இருந்து வந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட அவங்க ஆர்பிஐக்கு போக முடியும் இன்கம் டாக்ஸ்க்கு போக முடியும் பேங்க் ஏன் இந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி நடக்குதுன்னு அவங்களுக்குமே தெரியும் ஏன் வந்து அவங்க பேங்க் இது வந்து பெருசாக எடுத்துக்கல பேங்கை பொறுத்தவரை நல்ல இது இந்த பேங்கை பொறுத்தவரை எப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் எதுவுமே நேஷ்னலைஸ் பேங்க்ஸில் கிடையாது எல்லாமே ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் தான் சரி ப்ரைவேட் பேங்க்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹிஜாவுலேயே சவுந்த மிஸ்டர் சவுந்தராஜன் சொல்கிற மாதிரி இருபத்தோரு டேரக்டர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ஃபேம் நம் வச்சுட்டு ஒரு டின் நம்பர் ஜிஎஸ்டி இதெல்லாம் வச்சு அந் அந்தந்த ஏரியாவில் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஓகே கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அங்கே கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பத்தாயிரம் பதினாயிரம் ரூபாய் அங்கே பணம் வந்து இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் உள்ளே வந்து விலகுது அப்படின்னா அதாவது இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து கொண்டு போய் அந்த கரண்ட் பேங்க்கில் இப்போ பே பண்ணுறாங்கன்னா அந்த விஷயம் வந்து ஆர்பிஐக்கு கண்டிப்பாக டெய்லி வந்து தெரியும் செஸ்ட்டில் எவ்வளோ பணம் இருக்குது ஒவ்வொரு நாள் ஈவினிங்கும் செஸ்ட்டில் எவ்வளோ பணம் இருக்குது எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து கம்பல்சரியாக ஆர்பிஐ நாம்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் ஆர்பிஐனில் வந்து இதில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் திங் அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க எங்கே இன்டிமேட் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பேங்க் பிரான்ச் பிரான்ச்சில் தான் இவங்க அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு இன்டிமேட் மெயில் பண்ணுவாங்க அதுக்கு இவங்க இமீடியட்டாக ரிப்ளை பண்ணணும் அந்த இதில் ஆர்பிஐக்கு சாட்டிஸ்ஃபை இல்லை அப்படின்னா அவங்க இமீடியட்டாக எங்கே பண்ணுவாங்கன்னா ஐடி இன்கம் டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து பேங்கோட ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆனால் இந்த மூணு கம்பெனியோட சீக்வன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொரோனா பீரியடில் மனிதனுடைய அன்றாட தேவையிலேயே பண்ண முடில பேங்க்ஸ் கூட இயங்கலை பெருசாக இயங்கலை பேங்க்கும் இயங்கலை மக்களும் வெளிவர முடியலை மக்களை காப்பாத்துறதே மிகப்பெரிய விஷயமா இருக்கு ஸோ இந்த இவ்வளவு பெரிய சீட்டிங்க யாரும் விட்டுட்டாங்க இந்த மூணு கம்பெனி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க எடுத்துக்கலாம் அந்த காலகட்டத்தை இந்த மூணு கம்பெனி யூஸ் பண்ணிக்கிச்சு ஓகே சார் இந்த மூணு கம்பெனியில கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஆயிரம் கோடி வரைக்கும் மோசடி பண்ணிருக்காங்க அதை திரும்பி ரெக்கவரி பண்ண முடியுமாங்க ஒரு கேள்வி ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி முதல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே எவ்வளோங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கே ஜீரோவால மல்டிபிள் பண்ணா முடியலங்க என்னன்னா நேத்துக்கு இந்த இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி நேத்துக்கு நான் வந்து ஒரு சீனியர் மேனேஜர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணேன் பண்ணும்போது சார் இது என்ன எது நானும் அவரும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்து பேசும்போது சார் இஜாவு கம்பெனியில் வந்து அரௌண்ட் ஒன் லேக் கிராஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் இந்த கம்பெனிக்குள்ளே இன்வெஸ்ட் பண்ணல மினிமம் அமௌண்ட் ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஓகே ஒரு லட்சம் இன்ட்டு ஒரு லட்சம் எவ்வளோ சார் சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க கம்ப்யூட்டரில் தான் தட்டி பார்க்குறேன் ஒரிஜினல் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு யாராலுமே கண்டுபிடிக்க முடியல இதில் இதே இஜாவில் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இஓடபிள்யூக்கு போயிருந்தோம் ஒரு தம்பி ஒருத்தன் என்னை கூட்டு போயிருந்தோம் ஏற்கனவே அந்த தம்பி பெட்டிஷன்லாம் அங்கே கொடுத்தது சம்மந்தமாக போயிருந்தோம் போனப்போ அங்கே ஒரு நபரை வந்து சந்திக்க நேரிட்டது அவர் என்ன சொல்கிறாரு சார் நான் ஒரு டீம் லீடர் எனக்கு கீழே இருபத்தேழு பேருங்க சூப்பர் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க நம்ம வந்து என்னென்னா ஒரு லட்சம் கணக்கில் தானே போயிட்டு வரோம் ஸோ ஒரு இருபத்தி இருபத்தேழு லட்சம் இல்லை முப்பது லட்சம் போடுவோம் சார் ஒம்பது கோடி ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா ஏழு பேர் சேர்ந்து ஒம்பது கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த ஒம்பது கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணதில் என்னங்க ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி இந்த ஒம்பது கோடி போட்டீங்க யார் இந்த இதில் மேஜர் ஷேர் அப்படின்னு கேட்டால் சார் முதல் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் இதில் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது என் மாமனார்கிட்ட சொன்னேன் என் மாமனார் மதுரையில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை விற்று மூணு கோடி ரூபா போட்டார் ரிட்டர்ன்ஸும் வந்தது திடீர்னு ஓடிப்பிட்டாங்க சார் அப்படின்னாரு எவ்வளோங்க ரிட்டர்ன்ஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது சார் ரெண்டு கோடி நாற்பது லட்சம் வாங்கிட்டேன் ஓகே ரெண்டு கோடி நாற்பது லட்சம் அப்போ அறுபது லட்சம் தான் ரெண்டு வந்துருக்கு அறுபது லட்சம் ஆனால் அவர் சொல்கிறது எவ்வளோ சொல்கிறாரு ஒம்பது கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்க ஆனால் ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ எடுத்துக்கா ரெண்டு கோடியே நாற்பது லட்சம் இன்னைக்கு அந்த இஓடபிள்யூவில் இதை தான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த நேரத்தில் பல பேர் என்ன சொல
இப்ப ஹிஜாவை பொறுத்த வரையும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பரோடையே பிளாக் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பணம் எல்லாமே டேரக்டர்ட்ட தான் போயிருக்கு ஓகே ஜூன் மே மாசம் வரை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் ரீபே பண்ணிருக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க நம்ம கம்பெனி வந்து அப்ராட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுது பிரைவேட்டைசேஷன் ஆகுது உங்ககிட்ட கொடுத்த ரிசிப்ட் எல்லாம் கொடுங்க டாக்குமெண்டேஷன் எல்லாம் கொடுங்க நீங்க எல்லாம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆக போறீங்க அப்படின்னு அதையும் கலெக்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதை கலெக்ட் பண்ணும்போது இவங்களுக்கு வந்து ஓ இதெல்லாம் நடக்குது போல் நம்மளும் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு ஷேர் ஏன்னா பிலோ மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் தானே நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் அந்த இடத்த விட்டுறாங்க விட்டுட்டு கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூனில் இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களும் டோட்டலாகவே ரிட்டர்ன்ஸ் கிடையாது அக்டோபர் வரையும் மணி ரிசீவ் பண்ணிக்காங்க அதாவது தீபாவளி வரையும் பணத்தை கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் டோட்டலாகவே கிடையாது அது எப்படி நீங்க ரெக்கவரி வந்து ரொம்ப சிக்கல் இப்ப கூட சமீபத்துல ஒரு நபர் ஒரு பெரிய நபர் சொன்னாரு இந்த இதுல எல்லாம் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் தான் ரெக்கவரி ஆகும்னு சொல்றாரு ஏங்க நீங்க வந்து ஒரு தலைமை பொறுப்புல இருக்கிறீங்க நீங்களே அஞ்சு சதவீதம் சொல்றீங்களே அதுவும் நீங்க இப்ப அதே ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன்ல இருந்தாலதான் அதை கூட சொல்லுங்க அதுக்கான ட்ராக் உங்களுடைய இதை எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க ஏன்னா அதை நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்றேன் இல்லை ட்ராக் ரெக்கார்ட் பார்க்கும் போது இந்த மாதிரி மோசடிகள் தமிழ்நாட்டிலையும் சரி இந்தியாலையும் சரி நிறைய நடந்திருக்கு ரெக்கவரி பெருசா யாருமே பண்ண மாதிரியே தெரியலையே அதனால தான் இதை திருப்பி நான் ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது எப்படி ரெக்கவரி ஆகாது ஆகாது நீங்க சொல்றீங்க இப்ப நீங்க தான் வந்து ஒரு கம்பெனியோட மேனேஜிங் டேரக்டர் இல்லைங்க தாமரை நீங்க தான் வந்து ஒரு கம்பெனியோட மேனேஜிங் டேரக்டர் நீங்க தான் அந்த கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அதுக்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்றீங்க நீங்க தான் டவுன் லைன்ல வந்து இருபத்தோரு டேரக்டர்ஸ் போட்டிருக்கீங்க இருபத்தோரு டேரக்டர்ஸ் கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தோரு வைஸ் பிரசிடென்ட் போட்டிருக்கீங்க இருபத்தோரு வைஸ் பிரசிடென்ட் கீழே சீனியர் வைஸ் பிரசிடென்ட் டிசிக்னேஷன் போட்டிருக்கீங்க அதுக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா டீம் லீடர்ஸ் சொல்லி வந்திருக்காங்க அது கீழே தான் இன்வெஸ்டர் சொல்லி வந்திருக்கிறாங்க நீங்க பணத்தை வாங்கி இந்த அக்கௌண்ட்ல போடுன்னு சொல்லிடுறீங்க இன்னைக்கு உங்களுடைய ஒரு நாள் வருமானம் வந்து பத்து கோடி ரூபாய் உங்க அக்கௌண்ட்ல வந்து விழுகுது அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ல இருந்து எப்படி நீங்க மூவ் பண்ணுவீங்க ஒன்னு நெஃப்டா மூவ் பண்ணுவீங்க இல்ல செக்கா மூவ் பண்ணுவீங்க இல்ல கேஷா மூவ் பண்ணுவீங்க கேஷா நீங்க எவ்வளவு விட்ராயல் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த பணம் வந்து நீங்க ஒரு சம் எக்ஸார் ஒய்க்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த பணம் இந்த பத்து கோடி ரூபாய் வந்து எப்படி ஸ்பிளிட் அப் ஆகுதுன்னு ட்ராக்கிங்ல தெரியாதா அதாவது மக்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமே அதுதான் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மொத வந்து இவங்க பெர்ஃபெக்ட் ஜென்டில்மேன் அப்படிங்கறத நீங்க எல்லாமே அக்கௌண்ட்ல போடுங்க அக்கௌண்ட்ல போடுங்க சொல்லிட்டாங்க இவங்க என்னைக்கு நம்ம கம்பெனியை இழுத்து மூடிட்டு ஓடணுங்கிற எண்ணம் வருதோ உங்களுடைய ஆசையை உச்ச கட்டத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்களோ அதுக்கப்புறம் இல்லை நமக்கு வந்து ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர் வருது கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து வருது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேருந்து வருது நம்ம தொழிலை முடக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க கட்டிங்ஸ் கேட்குறாங்க இல்லாத விஷயங்களை சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்மளாம் வளரணும் நீங்களாம் வளரணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை பண்ணுறேன் நீங்கள் கேஷாக கையில் கொடுங்கங்கிறாங்க அந்த கேஷா கையில கொடுங்கன்னு கேட்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணுல இருந்து நாலு மாசம் தான் கம்பெனி வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் நடந்திருக்கு தாமரை மூணு வருஷங்கிறது வந்து முப்பத்தாறு மாசம் முப்பத்தாறு மாசத்துல இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து மூணுல இருந்து நாலு மாசம் தான் அப்படிங்கும் போது முப்பது மாசம் ஃபண்ட் எங்க போச்சுன்னு ஏன் இது வந்து ஒரு படித்த ஒரு பேசிக்கா தெரிஞ்சவனுக்கு தெரியாதா உங்க அக்கௌண்ட்ல வந்து பத்து கோடி ரூபாய் வருது இன்னைக்கு தேதியில பத்து கோடி வருதுன்னா நால காலில் ஒன்னும் பத்து கோடி உங்க அக்கௌண்ட்ல இருக்கணும் இல்ல பத்து கோடி உங்க அக்கௌண்ட்லன்னா அது எப்படி டிரான்ஸ்பர் ஆச்சுங்கிறத அசால்ட்டா மானிட்டர் பண்ணிடலாம் அது எங்க போயிருக்கும் அப்படின்னா நீங்க ஒன்னு பினாமிட்ட கொடுத்துருப்பீங்க பினாமிங்கிற வேர்டு இப்ப கிடையாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கட்ட கொடுத்துருப்பீங்க இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்ணிருப்பீங்க அது ஒரு லேண்டா வாங்கியிருப்பீங்க அது வேற யார் பேர்லயாவது வாங்கியிருப்பீங்க ஆனா எங்க போனாலும் அந்த வந்து செக் மோடு தெரியும் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு நீங்க கோல்டு வாங்கினாலும் உங்க பேன் நம்பர் வேணும் இது ஒன்றும் ஒரு ஜூ மந்திர காலி இல்லைங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம மாண்பிமிகு தமிழக முதலமைச்சர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஐயா ஸ்டாலின் ஐயா வந்து பதவி ஏற்ற பிறகு திருவண்ணாமலையில் ஒரு எஸ்பிஐ ஏடிஎம் நாலு ஏடிஎம்மில் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா ஓவர் நைட்டில் அடித்தாங்க ரெண்டு வாரத்தில் அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இதே டிஜிபி டாக்டர் சைலேந்திர பாபு சாருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில்
நம்ம கிட்டேயே எஃபெக்டிவான டீம் இருக்கு நமக்கு நல்ல முதலமைச்சர் இருக்கிறாரு ஏன் கடந்த வாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்கட்சி தலைவர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயா வந்து அம்மா உணவகத்தில் தரம் இல்லாத உணவுகள் பரிமாறப்படுகிறது அப்படிங்கிறாரு உடனே நம்ம முதலமைச்சர் எந்திரிக்கிறாரு முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் ஐயா நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லுங்கள் அதை உடனே நிவர்த்தி பண்ணப்படும் ஆளுமை சரியாக தான் இருக்குது நம்மளோட ரெப்ரஸன்டேஷன் வேணும் இதை நீங்கள் டிவியேட் பண்ணிவிட்டு அங்கிட்டு போனால் கிடச்சிடாதா இங்கிட்டு போனால் கிடச்சிடாதா சிபிஐ சிபிஐயில் ஐபிஎஸ் கேட்டகரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பீப்புள்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேருந்து டெப்டேஷன் டூட்டியில் போகிறவங்க தான் ஏன் அங்கே ஒர்க் பண்ணுற போலீஸ் சேட்டையா எஸ்ஐ இன்ஸ்பெக்டர் டிஎஸ்பி இவங்க எல்லாமே நம்ம ஸ்டேட்லேருந்து போகிறவங்க தான் இன்றைக்கி இஓடபிள்யூ பற்றி ஐயா டாக்டர் சைலந்திர பாபு சார் வந்து இவ்வளோ பெரிய விஷயம் செஞ்சுருந்தாலும் அங்கே ஸ்ட்ரென்த்து பற்றலை அங்கே அந்த கடந்த வாரம் நாங்கள் போயிருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐஸ் எல்லாம் உட்காரதுக்கு சேர் கிடையாது அவங்க திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அது லைட் அதாவது லைட் டூட்டிம்பாங்க அங்கே காலைல பத்து மணிக்கு வந்து நாலரை மணிக்கு போகிறவங்கள நைட்டு ஒம்பது மணி வரையும் வச்சு வேலை பார்த்தா அவங்க முத அந்த டிடிஎஸ்லேருந்து வெளியே வரணுமா இல்லையா திடீர்னு ஒரு ஒர்க் லோட் கூடுதா இல்லையா இதை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இன்றைக்கி நான் சொல்லக்கூடிய இந்த டாப் லெவலே பார்ப்போம் இஜாவில் மேலே இருக்க மூணு பேர் இருபத்தொன்று இந்த லைன் அப்பை எடுத்தாலே திட்டத்திட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது பேர்த்துக்கிட்ட வருவாங்க முப்பத்தோரு பேருக்கு மேலே கம்ப்ளைண்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பதிமூணு பேரை செக்யூர் பண்ணியிருக்கேங்கிறாங்க பதிமூணு பேருமே வந்து ரிமாண்ட் ஆகி கஸ்டடி எடுத்து திருப்பி ரிமாண்ட் ஆகி பதினஞ்சாவது நாள்லேருந்து பெயில் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா மேனடரி பெயில் வந்து தொண்ணூறு நாள் தொண்ணூறு நாளில் சார்ஜ்ஷீட் போட முடியாது அதனால அவங்க எல்லாரும் வெளில வந்துடுறாங்க வெளியே வர இப்ப நீங்க கேட்ட ஆர் உத்ராவும் சரி ஐஎஃப்எஸும் சரி வெளியும் வந்துட்டு இன்னைக்கு இந்தியாலேயே இல்லை அவங்க அப்ராட்ல இருக்காங்க லுக் அவுட் நோட்டீஸ் போட்டு அவங்கள முதல் ஆளை பிடிக்கிறதுக்கே நம்ம அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டியிருக்கு ஓகே இப்ப குற்றவாளிகள் வந்து மேண்டேட்ரி வெளியில வெளில வந்துடுறாங்க குண்டாஸ் படம் வாய்ப்பு இருக்கா இத வந்து லேட்டஸ்டா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு ஆர்டர் இருந்தது தெலுங்கானா ஸ்டேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை வாங்கி தரேன் வேலை வாங்கி தரேன்னு ஒரு கிளர்க் அவன் வந்து பல பேத்துல பணம் வாங்கியிருக்கிறான் இந்த பணம் வாங்கினவனை வந்து என்ன பண்றாங்க அந்த கவர்மெண்ட் அவன் மேல குண்டாஸ் போடுது சமுதாயத்தை விஷயங்கள் நடந்திருக்கணும் அவனால வந்து ஒரு அட்ராசிட்டி இருக்கு சமுதாயத்தில் சராசரியா மக்கள் வாழ முடியாதுங்கிற இதுல இருந்தா அந்த நபருக்கு நீங்க குண்டாஸ் போடணும் அப்படின்னா நீங்க முத வந்து பெர்மிஷன் சீஃப் செக்ரட்டரி கிட்ட வாங்கணும் சீஃப் செக் அதாவது ப்ரப்போசல் இங்கேருந்து போவோம் அந்த லோக்கல் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் தான் அதுக்கு வந்து ஐவோ குண்டாஸ் போடுறவர் அவர் வந்து டிஎஸ்பி கிட்ட சொல்லி கமிஷனர்கிட்ட சொல்லி கமிஷனர் வந்து கன்சர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்கிட்ட சொல்லி கலெக்டர் சீஃப் செக்ரட்டரி கிட்ட கன்வே பண்ணி பெர்மிஷன் கொடுத்து இன்னைக்கு ஒரு குண்டாஸ் போடணும்னா இந்த பெர்மிஷன் வந்து ஒன் வே இருந்தாலும் ஒரு குண்டாஸுக்கு இருபதுனாயிரம் ரூபாய் நான் சொல்றது வந்து ஒரு கடந்த நாலு வருடத்துக்கு முன்னாடி ஒரு குண்டாஸ் போனா இருபதுனாயிரம் ரூபாய் செலவாகும் ஆமா அரசாங்கம் தான் அந்த பணத்தை செலவு பண்ணுது ஆனா அதுக்கு மேலேயே செலவாகும் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் தான் போட்டு குண்டாஸ் போடணும் இதுல இவ்வளவு பெரிய ப்ராசஸ் இருக்கு இப்ப இந்த தெலுங்கானா விஷயத்துல நடந்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொன்னதுனால இவங்க இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தையும் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா எல்லா ஐராருக்கையும் வந்துருது இல்லையா அதுக்கப்புறம் அந்த குண்டாஸ் வாங்கினவன் என்ன பண்ணுறான் ஹைகோர்ட்டில் போகிறான் அவனுக்கு பெயில் கிடைக்கல சுப்ரீம் கோர்ட் போயிடறான் சுப்ரீம் கோர்ட் என்னென்னா ஒரே விஷயம் தான் சொல்கிறான் உங்களுடைய அடிப்படை சட்டத்தை நீங்கள் திருத்தாமல் இவன் மேல் குண்டாஸ் போட்டது தப்பு நீங்கள் அதுக்கான சட்டத்தை வலிமைப்படுத்தவில்லை நீங்கள் வந்து கமர்ஷியல் அஃபன்ஸ் பண்ணியிருந்தால் அவன் மேலே குண்டாஸ் போடலாம் இந்த ஃபோர் டுவெண்ட்டி எப்படி போட முடியும் நீங்கள் இவனை குண்டாஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய மாநில அரசாங்கம் அந்த குண்டாஸ் போடுறதுக்கான சட்டத்தை வந்து வலிமையாக்குங்க இது கமர்ஷியல் அஃபன்ஸ் தாங்க எல்லாம் அதாவது இது எல்லாமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பணம் போட்டவன் பணம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறான் நம்மளுடைய முதலமைச்சருக்கோ சீஃப் செக்ரட்டரிக்கோ டிஜிபி சாருக்கோ இது மட்டுமே வேலையில் ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கு ஒரு ஒர்க் டிக்டேட் பண்ணிட்டோம் நம்ம கீழே இருக்கோம் வேலை பார்க்குறாங்க நினச்சிட்டு விட்டுறாங்க கோர்ட்டை பொறுத்த வரையும் சார்ஜ்ஷீட்டு வரணும் வரல அப்படின்னா மேனேஜர் பேயில் அவன் அந்த சைட்டஸனை வச்சுட்டு அவன் வெளியேறிடுறான் இவங்கள வந்து இப்போ டாக்டர் சைலந்திர பாபு சாரே வந்து லாங் ஸ்டாண்டிங் ஃபுல்லாக இது பண்ணிவிட்டு யங் பிளட்டு யங்ஸ்டர்ஸை கொண்டு வந்து போட்டாலும் அவங்களுக்கு இது என்னன்னு தெரிஞ்சு அதை
கஸ்டடி எடுக்கும் போது அவன்ட பேசிக்கான ஃபஸ்ட்டு கஸ்டடி கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கஸ்டடி ஃபஸ்ட்டு கஸ்ட கஸ்டடியில் ஒரு பத்து நாளோ ஏழு நாளோ எடுக்கிறாங்க அந்த ஏழு நாளில் அவங்ககிட்ட வேணும் மினிமம் அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்கக்கூடிய அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை கூட ப்ராப்பர்ட்டிஸை கூட அவங்களால வாங்க முடில ப்ரெஷர் திருப்பி வந்து கோர்ட் வந்து ஏழு நாள் தான் கொடுத்துருக்கு உடனே திருப்பி ரிமாண்ட் பண்ணுறாங்க செகண்ட் கஸ்டடியில் தான் அந்த பேசிக்கான விஷயத்தையே அவங்க எங்கடா இது அப்படின்னு தேடுற அளவில் அங்கே இருக்கு இது அவங்களுடைய ப்ரெஷராக ப்ரெஷரா இல்லை நியூவாக இந்த இடத்துக்குள்ள வந்து இது எப்படி சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணுறதா இல்லை அதிகாரி இத்தனை நாளைக்குள்ளே முடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்களே அதுக்குள்ளே பண்ணுறதா இல்லை இத்தனை நாளைக்குள்ளே இவன் பெயிலில் போயிடுவானா இவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸில் தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து நான் வந்து கன்சர்ன் இன்ஸ்பெக்டரையோ கன்சர்ன் ஐஓ வந்து டிஎஸ்பியோ நான் குறை சொல்லலை ப்ரெஷர் கூட்டிகிட்டே இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து லூசர் விக்டிம்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணணும்னா நான் சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்தேன் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கோவை மருதுன்னு ஒருத்தர் நல்ல நண்பர் இஜாவுல் அசோசியேஷன் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக போகிறாரு அவர் சிபிஐலாம் வேணும்னு கேட்குறார் சிபிஐலாம் வேணா முதல் பெட்டிஷன் கொடுத்துட்டீங்கல்ல பெட்டிஷன்லேயே எண்பத்தொம்பதாயிரம் பேருக்கு பதிமூணாயிரம் பேர் தான் கொடுத்துருக்காங்க முழுமையாக கொடுக்க வைக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி உள்ளங்கையில் நிறைய விஷயம் கையில் அதாவது மொபைலில் வந்து ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் வந்துருச்சு இன்றைக்கி மெயில் ஐடியெல்லாம் வந்து ஹைகோர்ட் ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸோட மெயில் ஐடியும் இருக்குது அஃபிஷியல் மெயில் ஐடி அப்படியே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நம்ம மாண்பு மிகு தமிழக முதலமைச்சருடைய தனிப்பிரிவு மெயில் ஐடி இருக்குது சீஃப் செக்ரட்டரி மெயில் ஐடி இருக்குது டிஜிபி சாரோட மெயில் ஐடி இருக்குது இன்றைக்கி பீரக்ரேட் அபின் மொடாக் தினேஷ் சாரோட இஓ டபிள்யூ ஏடிஜிபியாக இருக்குது அவருடைய மெயில் ஐடி இருக்குது டான்பீட் கோர்ட்டுக்கான மெயில் ஐடி இருக்குது நாங்கள் இந்த மாதிரி பணம் போட்டோம் இந்த மாதிரி பாதிச்சுருக்கோம் நீங்கள் பணம் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பணத்தை இழந்துட்டாங்க இழந்துட்டாங்கன்னு தான் நினைக்கிறீங்க இன்றைக்கி அவங்க பணம் எப்படி இழந்திருக்காங்கன்னா மொதல் உங்ககிட்ட ஒரு லட்சத்தை வாங்கி உங்களுடைய ஆசையை காமிச்சு அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கோல்டை பிளட்ச் பண்ணி அந்த கோல்டு இருக்குன்னா கோல்டு மூலிமா வந்த அமௌண்ட்டை இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லைன்னா உங்களை பர்சனல் லோன் போட வச்சு அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்து இதில் கொண்டு வந்து போட்டிருக்கிறாங்க உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டியை பிளட்ச் பண்ணி ஸோ டே ஒன் ஆன்வர்ட்ஸ் கவுண்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் கவுண்டிங்கு இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா பரபரப்பாக இயங்கக்கூடிய சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளுவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் மக்களுடைய ஓட்டம் பயங்கரமான ஓட்டம் இவங்க ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல ஓட முடியல முதல் உங்களை ட்ரெயின் ஆக்கிடுறாங்க இந்த தான் ஹைஃபையான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஹிஜாவு ஆருத்ரா ஐஎஃப்எஸ் உங்களை வந்து ட்ரெயின் பண்ணிடுறாங்க அடுத்து நீங்க எங்க வருவீங்க ஒன்னும் வக்கீல் ஆபீஸை நோக்கி போவீங்க இல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன் நோக்கி போவீங்க ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இஓடபிள்யூ ஆபீஸ்ல ஒரு நடந்த நிகழ்வு உங்ககிட்ட நான் பயிர விரும்புறேன் நான் கேள்விப்பட்டது ஆனா அது உண்மை அப்படிங்கறதையும் நான் வாங்கிட்டேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் அவர் டாக்டராகவே இல்லை அவர் ஒரு இன்வெஸ்டர் நேராக போகிறாரு ஒரு அதிகாரியை பார்க்குறாரு பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி பணம் கொடுத்தேன் இந்த கம்பெனியில் நான் இழந்துட்டேன் இதை மீட் எடுக்கிறதுக்கு நான் என்ன ஃபார்மேட்டில் பெட்டிஷன் கொடுக்கணும்னு கேட்குறாரு உடனே அவர் நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்க நீங்கள் என்ன ப்ரொஃபஷன் அந்த அதிகாரி கேட்குறார் நான் டாக்டர் டாக்டருக்கு படிச்சுட்டு உடனே டாக்டர்னா எதில் டாக்டர் மெடிசன் ஓண்டையெல்லாம் நோயாளி வந்து வைத்தியம் பார்த்து அவன் வந்து சரி பண்ணவா முட்டா பயிலா நீ ஆர்பிஐ நாம்ஸ் படியே செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் இப்படிங்கிற பேச்சை கேட்டால் அந்த டாக்டர் திருப்பி போய் பெடிஷன் கொடுப்பாரா மாட்டார் ஏன்னா அவங்களுடைய ஒர்க்கை வந்து அவங்க இது பண்ணணுங்கிறதுல ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க அப்படி கம்ப்ளைண்ட் குறைக்கணும் நினைக்கிறாங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்காம நிறைய பேர் இருக்காங்க சில பேர் வந்து உள்ளே வரும்போதே என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் சரி இப்போ ஏன்னா இந்த இப்போ சொன்னேன் பாருங்க ஒரு ஐடி நம்பர் இருபத்தேழு பேர் ஒம்பது கோடி ரூபா இதுக்கு என்ன சோர்ஸ்ன்னு கேட்டால் எல்லாருமே தெரிச்சு ஓடிடுவாங்க ஸோ கம்ப்ளைண்ட்டும் சில நபர்கள் வந்து அவங்களுடைய வேலை பொழுவை குறை மேலே வந்து உத்தரவு போட்டுறாங்க கீழே இருக்கிறவங்க பண்ணுவாங்கன்னு நம்பிக்கையில் விடுறாங்க ஆனால் கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டால் பிரச்சனைகள் இருக்கு இப்பிரச்சனையை குறைக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை கேட்டவொன்னா அவங்க திருப்பி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறது இல்லை தாமரை உள்ளங்கையில் <laughs> 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 
இவ்வளோ படிப்பு சிதறல் கவன சிதறல் ஆயிருக்கு இதுலேருந்து எப்படி மீடேற போகிறோங்கிற விஷயத்த இவங்க தான் வந்து ரியாலிட்டி பாதிக்கப்பட்டவன்னா சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி இந்த பணத்தை கலெக்ட் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களும் ஒரு இதில் ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க ஒளிய ஒரு இடத்துல அவங்க ஸ்ட்ரக் ஆகும்போது அவங்க குடும்பம் எவ்வளோ தூரம் பாதிச்சு தெரி தெரியுமா ஒரு இஜாவில் வந்து ஒன் ஆஃப் டேரக்டர் பேர் சொல்ல விரும்பலை இறந்தவரை பற்றி பேசக்கூடாது விமானிலேருந்து பெயிலில் வந்து பெயிலில் வந்து இறந்து போயிட்டார் அது சூசைட் பண்ணிட்டார் இன்னொரு டேரக்டரோட பையன் வந்து ப்ளஸ் ஒன்று அந்த பள்ளியின் பேர் சொல்ல விரும்பலை ப்ளஸ் டூ படிக்கிற பையனை டிஸ்கவுண்டி பண்ணி கூட்டு போயிட்டாங்க பையனோட படிப்பு போயிடுதா ஸோ பணம் போட்டவன் குடும்பமும் சதறிடுச்சு பணம் வாங்கி கொடுத்தவன் குடும்பமும் பணத்தை வாங்கின குடும்பமும் சதறிடுச்சு கடைசியில் வந்து நான் சொல்கிறது லட்சக்கணக்கான பேர் இதில் வந்து அந்த பணம் அந்த பணத்தை முதலீடு போட்டான் பார்த்தீங்கன்னா அவன் வீட்டில் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இருக்கும்ல அவெல்லாம் ஒரு அக்ரஸிவாக நம்ம அப்பா இப்படி இழந்துட்டார் நம்மளும் ஏன் இதே ஒரு வழிமுறையை எடுத்து நம்மளும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி சேர்ந்து இறங்கித்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் சமுதாயம் என்ன ஆகும் ஸோ மொதல் உங்களுடைய பாதிப்பை கரெக்டாக ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுங்க அந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் பேஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் வந்து அந்த குண்டாஸ் ஆக்டுக்கு இதுக்கு எலிஜிபிளாக இல்லையா ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்டிபிஎஸ் ஒரே ஒரு விஷயம் பேசுவோம் என்டிபிஎஸ் ஆக்ட் எடுத்துக்குவோம் என்டிபிஎஸ் ஆக்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் அஃபன்ஸ் ஒரு கிலோ கஞ்சா அதுக்கு நீங்கள் ரீசன் வேலிட் ரீசன் கொடுத்தீங்கன்னா விட்டுருவாங்க ஒரு கிலோக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிராம் இருந்தாலே நீங்கள் வேலிட் கொடுக்க முடியாது உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்கணும் அவசியம் இல்லை எஃப்ஐஆர் போட்டு குண்டாஸ் போட்டுடலாம் அதுக்கான வழிமுறை வந்து செக்ஷன் தேர்ட்டி செவனில் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இயக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இந்த நிதி நிறு நிறுவன மோசடிக்கும் வந்து நம்மளுடைய அர நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்தா நம்மளுடைய அரசாங்கமும் வந்து இதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஜீவ போட்டு இனிவரும் எதிர்காலத்திலையும் இந்த மாதிரி நடக்காமையும் பண்ணி தடுக்கலாம் அதே மாதிரி மீட்டெடுக்கான வழி ஒன்றும் பெருசாக இல்லை நம்ம பணம் நம்ம நாட்டில் தான் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது இதுக்கான எஃபிஷியன்ட் ஆஃபீஸர்ஸும் இருக்காங்க தாமரை ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் அதாவது இந்த நிதி நிறுவன மோசடி எப்படி நடந்திருக்கு அது ஆரம்பத்திலேருந்து ரொம்ப விழாவரியாக பேசுகிறீங்க கிட்டத்தட்ட மக்கள் இழந்த பலாயிரம் கோடி பணத்தை ஈஸியாக மீட்க முடியும் அந்த எல்லா பணமும் இந்தியாவில் தான் இருக்குது மீட்பதற்கு அரசால் முடியுங்கிறத வந்து மக்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கும் விதமாக பேசியிருக்கீங்க நேர்ந்து பேசி எனக்கு ரொம்ப நன்றி செந்தில் சார் அதே மாதிரி தாமரை நன்றி இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் மக்கள் வந்து இழந்த விஷயத்த மட்டும்தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அரசு அரசாங்கமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்களில் சில நபர்கள் பண்ணக்கூடிய தவறுகள்னால நம் மக்களுடைய வரிப்பணம் தான் சம்பளமாக போகுது அதுவும் இழந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகிட்டு இருக்கு அது வந்து ஒரு துறை பள்ளிக்கல்வித்துறை ஆனால் அந்த பள்ளிக்கல்வித்துறையில் இருக்க ஆணையாளரும் சிறப்பாக தான் செயல்பட்டிருக்காரு அவரையும் அறியாமல் பார்த்தீங்கன்னா அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் ஏகப்பட்ட பணம் ஆன விரயம் நடந்துட்டு இருக்கு இது சம்பந்தமாக நம்ம அடுத்த பேசுவோம் நன்றி நன்றி தாமரை